La luna se alza y con ella llegan los mejores sonidos del mundo. Tus sentidos se despiertan y tus oídos solo quieren rock. Eso es Rockline. dreams.
Ok, estamos aquí en vivo eh, en Rockline, en un programa muy especial, Rockline Facebook Live Interview, con tremendo artista, tremendo productor, tremendo músico, desde Italia, Alexandro del Vecchio. Alexandro, welcome to Rockline. Thank you very much. ¿Cómo estás? All muy good? Bien. Muy bien. Estamos aquí también con los, con los compañeros del Team Rockline. Estamos con Alexis Zúñiga desde Nashville, Tennessee. Hola, hola. ¿Cómo están todos? Un saludo. Estamos con Fred Ay, Barrios calor por acá. desde hola. algún lugar del inframundo. Eh, desde algún lugar del infierno estamos aquí transmitiendo esta, esta tarde en Colombia y noche en Europa. Así que súper conectados hoy que tenemos tremendo invitado, Alessandro Lecchio, de muchísimos proyectos. Así que súper pendientes que ya arrancamos. Y estamos con David López desde Hell Moon D. Nuestro querido director. <risa> Apreciado. ¿eh? Ah, la marca de parte limpia, señor. Buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Eh? Alessandro, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, okay. un placer, por supuesto, ser un productor de la talla de Alessandro con nosotros esta tarde. Así que, bueno, vamos a conocer sobre todos sus proyectos porque son muchos eh, y sobre todo su universo musical. Así que bienvenidos todos y a divertirnos con esta entrevista. Sí, y, e iniciábamos con una de las bandas más reconocidas eh, donde el señor Alexandro del Vecchio eh, toca el teclado y creo que también hace parte de, de, de la composición y todo, que es Hardline. Y bueno, vamos a darle inicio a esta entrevista y bueno, vamos a, a comenzar con, el, con la Wikipedia del rock and roll en Cali, el señor Fred. Fred, Motherfucker of the COVID Barriers. Bueno, eh, de, de, creo que de, de todo el equipo que estamos esta tarde noche aquí, eh, creo que tengo un poquito más de conocimiento de la, de la trayectoria de, de Alessandro. Y antes de comenzar en todos sus proyectos, quiero que le preguntemos a, a Alessandro, ¿cuáles son las influencias musicales de él? Es muy importante siempre uno saber de dónde proviene toda esa genialidad. Entonces, empecemos con esa pregunta y ahí nos vamos entonces adentrando en sus proyectos. Ok, Alessandro, um, we are pleased to have you here. Uh, a very, uh, like, super musician that, that you are. And we want to know from where comes all that inspiration, all that amount of music. Uh, so what is your, your, what are your influences uh, musically? Well, first of all, thank you for having me here. It's, uh, it's my pleasure and honor. Um, when it comes to inf influences, it's, it's always uh, kind of tough for me because I can say where I started, Uh, but basically, I'm influenced by lots of music. That's why I'm so prolific, because I listen to a lot of music, different, different kind of music. Okay, él dice que eh, hablando de influencias es muy difícil para él decir cuáles, porque escucha demasiada música. Um, por eso viene siendo bien prolífico. Entonces, eh, bueno... Tiene un extenso gusto, digámoslo así. Podríamos saber, podríamos eh, decir que sus, su influencia en cuanto a género es hard rock, heavy metal, eh, AOR, podríamos deducir. But your, your, influence, your influences are like hard rock, heavy metal? Like manly? Yeah, for what? sure. Yeah, for sure. I started uh, with uh, Queen as my, you know, I was, uh, it was like lightning strikes. Uh, first time I heard Queen, I was like, that's what I want to do in life. Then, uh, like the usual names, like the Purple, Rainbow, White Snake, Journey, Foreigner, Survivor, and bands like that. And, uh, and, and also prog bands like Yes, Genesis, Dream Theater. Uh, then you have Toto. <laughs> so lots, lots of bands. Yeah, But Queen okay. were the first one. Bueno, él dice que, bueno, los nombres, ya todo el mundo los entiende, pero él dice que Queen fue con la banda que él se dio cuenta que eso es lo que él quería hacer. Qué buen comienzo. Señor David López. Eh, bueno, ya conocemos pues las influencias y obviamente de dónde viene toda esa genialidad, como, lo, como lo, ya lo escribió Fred, pero ¿cuál fue ese primer proyecto con el que él tuvo la oportunidad de trabajar y que fuera quizás el proyecto que le abriera esta, ese, ese universo a la producción musical de los proyectos que tiene actualmente. Ok, uh, what is your first uh, project where you just open, like open your career uh, in the music world? What was that, that one first project that you, you did? 
Well, uh, this is something that uh, lots of people uh, don't remember because it's you know more than 20 years ago. But uh, I was a member of Time Machine, which was a prog metal band from Italy, and uh, that was like a baptism of fire because I started and uh, the first show we did with uh, Time Machine was with Andre Matos of Angra on vocals. So my first big thing was with uh, Andre Matos, so pretty impressive. And that was the start of my career into the music business besides cover bands and local stuff, but that was my window to the world. Ok, él dice que uh, mucha gente no se, no se acuerda uh, de esto, pero porque fue hace 20 años eh, en su proyecto que él estuvo con André Matos de Angra en el, al comienzo, en el, en el, en, como vocalista. Eh, um, that was 20 years ago in Italy, right? Yeah, that was, uh, well, almost 20 years ago. It was 2002 in Italy, yes. Bueno, fue en el 2002 en Italia y ese fue como el, el, el proyecto que, que abrió sus puertas y bueno, 20 años atrás. Ok. Señor Fred Barrios, estuvo con el señor André Matos. Hay que desmutear el, el micro. Aquí ya estoy hablando. Ok. Bueno, súper interesante pues esto y, y, y el trabajo que tuvo con André Matos, que es un referente pues vocal del Power Metal. Y, y haciendo una revisión de, de toda la, la, la música que ha trabajado eh, Alessandro, pues el power metal quizás no era como de lo más representativo. Pero eh, sí me gustaría eh, saber, por ejemplo, de, de su proyecto Edge of Forever, que es como lo primero que, que, que yo conocí o que se dio a conocer de, tanto de, en, en el instrumentación, o sea, tocando él, haciendo incluso labores vocales, y, y pues, ¿cómo fue la experiencia de, de, de Age of Forever? Que nos cuente un poco de eso. Ok, uh, how was the experience with Age of Forever? Um, you being the keyboard uh, player, songwriting, I know, vocals. Uh, how was this experience? Well, we started, uh, that was more than 20 years ago. Uh, but uh, our first album came out in 2003. And uh, I started as the vocalist of the band, but I never felt uh, confident. So the first two records were with uh, Bob, Bob Harris of Axe on vocals. But then I you know, decided that it was the right time to, to take the lead. So I became the singer in, in I became the singer again in uh, uh, 2010. And we did a record back then, and then we had a kind of a hiatus for a few years, and we just came back last year with uh, Native Soul, our, our new record. Okay, él dice que eso fue antes, hace más de 20 años. Uh, al principio él comenzó como vocalista, pero no se sentía muy seguro. Entonces entró Bob Harris uh, de Axe uh, a ser el cantante. Él simplemente siguió como el, el, el tecladista. Uh, pero el, el primer disco de, de Age of Fire salió en el 2000... Age of Forever. Age of Forever, sorry. Age of Forever, 2003, 2004. 2004, sí. 2004. Uh, después llega, pasa un, un, un tiempo y en, vuelven a salir en el 2010, donde, él vuel, donde Alessandro se convierte en el vocalista. Uh, y hace el, el año pasado... Lanzaron un Native Soul, you said? Native Soul, yes. Native Soul. Eh, volvieron otra vez a salir con un trabajo. Y de hecho, cuando él regresa a, a tomar pues, ese proyecto, ya entra también en el papel de productor. Entonces, ya entra con más fuerza, como con más eh, sentido pues, a, a retomar ese proyecto. Bueno, y precisamente eh, vamos a escuchar algo ya de A Shot Forever. Y precisamente la canción que le da nombre a, este, a esta a este trabajo, ¿no? Y ya regresamos aquí con tremendo productor, músico, multiinstrumentista, el señor Alexandro Albegio desde Italia. Regresamos. Answer. ¿Ah? ¿Qué, ¿Qué dijo Fred? Que también baila, ¿no? Ah, And baila. Answer. Ok, no, no. <laughs> no sabía. Ok, we're, we're, uh, let's do the video right now. Ok. 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 <laughs>
song great sound uh i want to comment something in here uh yeah. alessandro uh i listened to a lot of uh, music that you did with because you are being like a producer songwriter and um you collab with a lot of artists like it's like the list is is like goes forever and this is one of the songs that really like i like touch me in a way like like wow the sound the riff is it's like 
vintage, uh, old classic, let's say, but modern at the same time, hard rock, heavy metal. The, it's, it's, it's amazing, man. Um, and the video, it's, it's, it's very, very good, well made. So congrats, man. This, this song is, sounds powerful. I think it's open D chords, but maybe tuned down a little bit to sound heavier. Yeah. Yeah. Um, yeah. Thank you very much. It's, uh, I really appreciate it because that was the, the intent. Uh, Edge of Forever, uh, I mean, as a band, we want to stand out of the classic, you know, AOR melodic rock band. We, we, I don't even define Edge of Forever AOR. I define Edge of Forever hard rock. We have a, we have a very heavy edge for our songs. And, uh, but we have a very kind of a bluesy, Blackstone Cherry kind of like Southern New Blackfoot thing that we, I mean, we, we, I define Edge of Forever like the modern Tangier, like so a different kind of a beast in terms of a band. Ok, él dice que, bueno, yo le yo les estaba echando muchas flores acerca de esta canción porque yo escuché música de él eh, pues sabiendo que íbamos a entrevistarlo y la lista como productor, eh, teclista y colaboraciones que ha hecho es interminable. Entonces yo le digo que esta canción eh, fue una de las que más me tocó en el sentido que es rockera, es clásica, es moderna, tiene buen, buen, buen sonido uh, en cuanto a producción y el video es espectacular. Entonces él dice que, bueno, que, que muchas gracias, que, él, que, él, que esa era la idea. Edge um, of Forever dice que es como, que, que él piensa que esto es, un, que Age of Forever es más como hard rock style, ¿cierto? Rock eh, pesado, mm -hmm. él lo compara como con una banda de aquí de, de Tennessee, que, de, de Estados Unidos, que es uh, Blackstone Cherry, que es bien Blackstone. pesado, recomendada banda, muy Uf. buenos. Um, que es como si fuera una, una bestia pesada para él, es, es esta eh, Age of Forever. Y sí, bueno. Sin, sin lugar a dudas, eh, eh, te, me llama la atención, es ese sonido heredado de, de los ochentas, ¿no, Fred? Ese, ese, ese sonido que, que uno reconoce en los coros, en el teclado, es, es muy de los ochentas, pero eh, llega aquí con un sonido mucho más moderno también. El, el ritmo de las guitarras del, del intro le da ese sonido moderno hard rock. Uh, exactly. We were saying that, uh, that this song has the hard rock and the riff, the guitars, intros, and, and Hugo was saying that uh, the chorus and the keyboards is more 80s. So it's a great mix. Yeah, uh, the, the, that is totally our intent. We want to be classic, but we want to be modern, but not modern in an, in an alternative way. We want to be modern in a classic way. And... Uh, When it was time to bring back Edge of Forever, I, I had this vision of a heavy sound, kind of rootsy, bluesy, heavy, metal, hard rock sound. Like putting together Malmsteen, uh, Gothard, Blackstone Cherry, uh, Blackfoot, Leonard Skinner, and all together. Yeah. Bueno, las últimas bandas que mencionó, él quiso eh, poner todo eso junto y, y crear Age of Forever como una especie de rock moderno, clásico moderno, uh, no alternativo, pero moderno en la, en la, respetando lo clásico. Y, y bueno, lo logró, porque suena brutal. Ok, David, iba a decir algo, creo. No, 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 no. Estaba escuchando aquí atento al detalle. Ok. <risa> Brett. Bueno, eh, nosotros sabemos el programa de hoy con una tremenda banda que es Hardline uh -huh. y que es imposible pues que la dejemos eh, pasar por alto. Yo quiero entonces eh, saber cuando Alessandro ingresa a Hardline, eh, él siente que hay un cambio en, en, en esta banda, en su sonido, cuando él eh, obviamente mete la mano musical, porque aparte de, de, de ser compositor, eh, en algunas ocasiones también produjo algunos temas. Entonces, ¿Cómo ha sido el trabajar con, con, con el proyecto de Gio Joe, de Joely? Y, ¿Y qué también ha sido esa amalgama de, de sonidos con Hardline? Ok, we want to know, uh, because Hardline is a very, very important band, uh, and we cannot, like, uh, we, we can't go without talking about it. Uh, when you enter to the band, uh, of course, the sound changed. Uh, you tell us, because you enter as a keyboard player and as a producer, and songwriter too, I guess. 
Uh, so how is this process with Hardline? Uh, so uh, basically, I I have to pay tribute to Serafino Perugino of Frontiers because um, I was writing songs for Frontiers, and uh, he came up with the idea of having me write songs for Johnny with Johnny and for Johnny, and um, we ended up turning those songs into Hardline, and uh, and yes, the 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 sound of the band kind of changed, but the whole lineup changed. So uh, right now, Hardline has been a, a kind of a stable act in terms of. Uh, lineup, we finally found the right balance and uh, it's been going on for, you know, next year is going to be 10 years of the new hard line. We announced the new hard line in, uh, I guess, November uh, 2011. Uh, so uh, it's been 10 years and uh, it's been an amazing ride. It's still amazing. We're writing the new record. So it's uh it's something that i take as a as a you know one of of the mind, milestones for my life because hardline was one of my favorite record uh bands and double eclipse was one of my favorite records so putting all that together uh i had my first big break as a songwriter and as a producer with uh, fever dreams that's got million views on youtube and it's been one of the most successful songs that frontiers had so, you know, it's been, it's my, I, it's not my baby because I didn't start the band. I was, I was 10 probably when the band was formed, but it turned into Johnny and, and, and I leading the band. So it's still, you know, I, I see it as my baby anyway, because we've been doing three original records and uh, a live show, a, a live DVD and tours. So yeah. Yeah, I see it as my band. Okay, this answer has a lot of names. <laughs> is there Look at you. Oh, we're going we're gonna to put some captions, maybe. No, I'm kidding. Fred is going to help you. Okay. Um, Hardline. Fred, Hardline comenzó sin él. O sea, él, sí. él, él entró, él entró, cuando, él dice que cuando Hardline comenzó, él tenía por lo menos 10 años. Entonces, que no lo ve como su bebé, pero sí porque cuando él entró, bueno, la, la historia es así. Vamos a aclararlo. Él está escribiendo okay. canciones para Frontiers, que uh -huh. es un sello italiano, ¿verdad? Sí. Ok, entonces le dicen, eh, él, él dice que entró como teclista o Hardline, reemplazando, ¿you were replacing C Serafino? No, Serafino, no, Serafino es, de Fron es, es de Frontiers. De Frontiers, ok, Serafino, entonces Serafino vino con la idea de escribir canciones con Johnny, el cantante de Hardline, ahora. Johnny eh, Joely. Eso. Entonces, eh, bueno, comienza la historia con Johnny escribiendo canciones hace 10 años, en el 2011, en noviembre de 2011. Y dice que cuando entró, claro, el sonido cambió porque, aparte, la banda cambió totalmente. Y lleva, lleva, la banda lleva con la, nueva, con la nueva formación algo estable de uh, un tiempo, un periodo de 10 años. Ahora sí, Fred, con, okay. complementa. Hay que, hay que tener algo en cuenta allí para, para la gente, los que ya son eh, conocedores de pronto del sonido de Hardline o los que no, que la banda comenzó con dos par de monstruos musicales como era el señor Neil Sean y Dean, y Dean Castronovo eh, de Journey eh, con Hardline, ¿no? trabajaron ahí. Cuando entra eh, el señor Alessandro, entra a reemplazar a, a Michael T. Ross en los teclados y ya a partir del 2012, que es cuando hace el, el álbum Danger Sound, que es cuando ya entra Alessandro con todas, donde dice que eh, pues empieza a, a hundirle pues su, su, su marca personal a, a Harlan y que de a, par, a partir de ahí ya lo considera su, su, banda. su, su banda. Y es claro, se, se entiende porque ese sonido ya se siente más personalizado. Sí. Bueno, eh, a propósito de los señores Castronovo y Joeli, hay un proyecto de ellos dos eh, uh -huh. que también está, está vinculado al señor Alexandro, ¿no? Entonces, vamos a escuchar algo y ya, ya venimos a preguntarle pues esa sociedad que hay tan brutal entre estos tres grandes músicos. Ok. Ok, let's watch a video and we're going to ask the questions about... Ok, cool. Hello? 
Johnny? Johnny Gioelli. Wow, bro. How have you been, man? 19 years. Wow. Wow, bro. This is amazing. This is just amazing. Ok, tremenda wow. reunión, ¿no? Tremenda reunión de músicos ahí, de tres poderes reunidos. Y bueno, la pregunta es, Alexis, eh, ¿qué se siente para a, Alexandro después de que él ya mencionó que sus influencias eh, fueron por parte de Journey, por parte de, de bandas así eh, que se identifican estos músicos? Ahorita trabajar con ellos, ¿no? Trabajar, estar cerca de Castronovo, de, de Joel y todo esto. How is uh, the feeling uh, about experience? Like, because you're working with these these amazing musicians, and how is uh, the, the, this video, for example, uh, they sing some, they sing amazing, and you sing amazing. It's like, 
it's like everybody with superpowers in the room. So how is this feeling of working with these amazing musicians? Well, the, the feeling is, uh, is obviously amazing because we have to remember that I was, I had posters of these people when I was a kid. So I grew up listening to the people uh, that I ended up working with. And um, the, the, it's, a, it's, a, it's a crazy combination of, of emotions. It's a, it's a combo of, I mean, awe because I'm a fan, but I'm also like, uh, I know why I'm there because of my songs. So I'm, uh, and to hear my songs in, with their voices, with their instruments, which is what, what, I, what I was listening to when I was a kid, it's a mixed feeling of accomplishment and uh, reverence and gratitude, first of all, and happiness and positivity. So it's a good feeling, but, uh, but I'm, I'm obviously a fan of these guys too. So it's kind of, it's kind of cool. It's a cool story for sure. Él dice que es una, una historia muy, muy cool, eh, muy chévere, eh, el, que el sentimiento es maravilloso, claro está, porque él, él creció escuchando a estas bandas, ¿no? Y a, y a, estos, y a estos músicos, y fue, es fan. Entonces, en el, en el tiempo de ahora, viendo cómo, cómo su, por, eh, viendo cómo sus canciones están tocadas y cantadas por estas eminencias, eh, pues él, él es, un, es un sentimiento mezclado de felicidad, de satisfacción, de gratitud. Eh, no, se siente, imagínense, Comenz, se, comenzó como fan y ahora es, es productor, compositor, amigo de todos ellos. En, es, nada, se siente realizado. Bueno, una pregunta que le quiero hacer al señor Fred Barrios, está por ahí, se quedó como congelado. <risa> ¿Será, que, ¿Será que está ahí? ¿Fred? Bueno. No, Fred, no aquí. Okay. <laughs> We lost him. <laughs> ok, bueno, eh, continuamos aquí y ahorita vámonos, Alexis, con la parte de la producción. O sea, eh, el señor okay, Alexis... Let's talk about, let's talk about the, the, the producer side of your life. Eh, el señor Alexandro del Vecchio produce a una cantidad de bandas. Ahorita para el sello Frontiers hay varias de ellas que, que han sacado nuevos trabajos y todo esto. O sea... ¿Cómo le queda tiempo? ¿Cómo, ¿Cómo hace él para tener su banda, cantar, tocar en vivo y fuera de eso producirle a, a tantas otras bandas? Es una pregunta que me estaba haciendo ahorita. Que, ok, que... Hugo, you no, know, he's amazed and he's amazing, yeah, because uh, you are working with Frontiers as a, as a songwriter and as a producer and uh, you are, you produce and collab with so many uh, projects. Like, where do you get all the, plus your band and your project, your personal projects too, Where do you get all this time? Like how you do it? Because it's, it's too much. We, we see the, the, the whole list and it's like, you always like, like a machine or work, like working all the time. Well, uh, I can assure you, I work a lot, but I don't, I don't work all the time for sure. I'm, um, I'm, I'm very, uh, I would say fortunate and, and, and grateful that I can, uh, that I can do this because Uh, the first thing I think in the morning when I wake up is music. And when I go to bed, I go to bed with mu music in my head. And uh, honestly, I, I, I don't see myself uh, as an entity with time. I see myself as an entity with things to do, things that I want to do. And uh, I'm just saving my time. I have a very simple uh, but effective life. I don't, uh, you know, while uh, other people want to do, you know, optional things, I just have very few hobbies and uh, I have very productive days. I'm a very, I'm a scheduled guy. I wake up, I, I meditate, I train, I get to the studio, get things done, go, go, go back home. So I'm like very, I'm very structured, but I'm also... I'm taking the time to do things. Uh, one thing that people don't realize is that I, it takes time to do those records. It's not, and, uh, but I, I, cut, I cut time through my schedule and, uh, uh, and it's natural for me. So a very, it's not, a, very, it's not a very silly question, a very silly question. Do you spend time on Facebook and on Instagram and things like that? Because I realized that that takes a lot of time too. And you have to be there and not there anyway. Do you do that? Well, 
you know, I, I, I do, unfortunately, uh, it's a, it's a necessary evil that I like, but I don't, I don't let Facebook or Instagram or WhatsApp to take away my concentration. There are moments that I disappear and moments like 10 minutes every three hours, two hours that I get online, I make a joke, I make a comment and I just go back to work. Obviously when I'm, when I'm writing uh, or producing or mixing, I don't need distractions, but sometimes I need distractions too, because I'm not, I'm a very focused guy, but I'm not, you know, I'm not a machine. So the little, it's, I think it's like you are a machine. <laughs> uh, nah, nah, I'm just, uh, I'm just, uh, you know, and, and I like interaction with fans and friends. So I take my time to do everything. I try to do, to be present online, but not to let, the online thing take over to real life. Ok, Alessandro dice que eh, le, pre le preguntábamos acerca de cómo hace para, retomando la pregunta, cómo hace para hacer todos sus proyectos, de dónde saca todo ese tiempo, ¿no? Porque eh, es un productor, compositor, cantante, teclista. Eh, bueno, entonces él dice que, que él trabaja mucho, pero no trabaja todo el tiempo. Él dice que el, el secreto de él es ser estructurado. Tiene su, su horario, se levanta, medita, entrena, y se va al estudio, eh, regresa a la casa. El, algo, algo muy importante para él es que él siempre piensa en música. Se levanta con música, se acuesta con música. Entonces está en función de, de la música todo el tiempo. Pero también deja tiempo, que deja su, su espacio para hacer otras cosas. Uh, le preguntaba yo porque, te digo, me di cuenta que en el celular a veces uno gasta mucho tiempo en Facebook y uno está bien, postea algo. Él dice que le gusta postear en su, con sus fans. Eh, lo hace cada tres horas, digámoslo así, pero uh, no se deja llevar por, por todo este social media eh, que, que te, te, te agarra todo y, te, y te, te encierra, pues, te quita el tiempo. Cuando está mezclando, cuando está componiendo, deja a un lado su celular y, y se, es un consejo, se concentra en lo que está haciendo. Entonces es un, es un tipo muy estructurado que maneja bien su tiempo, digámoslo así. Ok, bueno, eh, el señor Fred Barrios ya entró de nuevo. Por ahí hay un fan enamorado de Fred Barrios ah, pero... que estaba preguntando eh, algo y me vino a la cabeza. Es una pregunta suelta aparte pues, de lo que estamos hablando con Alexandro. Eh, Fred, eh, sí. ¿el señor Castronovo cantó en Journey alguna vez? Él no cantó, él hizo coros, pero yo quería hacerle una pregunta de, de, okay. de hecho a, a Alessandro por, por, por ese, mismo, ese mismo asunto. En este, en este álbum de, de Gio con, con Castro Novo, la parte vocal de, de, de Castro Novo es demasiado similar a la del de amigo Steve Perry. Eso es innegable. Yo creo que los seguidores de Journey y los que hemos escuchado mucho a ver, pues nos hemos dado cuenta de eso. Es una bondad, obviamente. No, 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 es, no es, una, es un asunto negativo. Es totalmente positivo y cuando él estuvo hablando que él tuvo esa, esa, esa fortuna de haber grabado este disco con dos, de, dos vocales, dos eh, artistas que él, a, él, él amaba y, y admiraba, él obviamente cuando empezó a escribir estas canciones, él dijo, uh, pero es que yo puedo aprovechar que este hombre tiene esa tonalidad cerca a la de, a la de Steve Perry, entonces puedo sacarle más provecho a esto. Y, o oh, si sí, pronto al, al escribir las canciones, ¿tuvo en cuenta eso para hacer las canciones? ¿O ya tenía las canciones y simplemente les pasó el proyecto y, y se enriqueció pues con estas bondades que tienen estos artistas. Gracias, Fred. <risa> That's okay, a long question. Okay. Yeah, yeah. I'm gonna, I'm gonna condense a little bit. Uh, no, it's okay. It's Dale, okay. yo te ayudo. Uh, Steve Perry from Journey. Uh, this, this guy, Castronovo, has a, uh, like a, like a very similar voice uh -huh. as, 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 as Steve, right? Yeah. When you did this song, do you, do you, So, do you do you think about like okay he has this range vocal range uh, the the vo the voices are similar that is no bad thing it's it's just we're saying this like uh, it's a good thing uh, or did you just make the song and uh, okay you guys sing whatever like uh, do your do your part or you just thought about the 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 vocal range or the similitudes that the the similar vocal yeah. voices that they have. Well, when I write, I write for for whoever has to perform vocally, 
that song. I'm not, I'm not just writing songs and I just throw the songs to, to somebody. I always want to write something that's proper, that's right, that's fitting the singer, first of all, because the singer is the translator between the music, the band, the song to the audience. And, uh, you know, it, it, it comes very natural because I'm a huge Steve Perry fan, like huge Journey fan and Steve Perry fan. So when I write something for Dean, knowing that he sounds like Steve Perry, it's easy for me to go into that direction because I know Dean's phrasing and I know where I can have Dean shine vocally. But it's the same for Johnny. I know when I work with a singer, I really get into their vocal uh, phrasing and, and attitude because I want to capture that and elevate that as a producer and as a songwriter. I'm not writing songs that I would do myself. I want to write songs that are perfect for them. Is that, is that something that comes, I'm just adding, it's just something that comes out of you as a instrumentalist or as a vocalist, that, that concept? It, it comes as a vocalist. Vocalist, and, yeah. uh, that, that, that is the difference, maybe, but I guess, between uh, a producer that's not a singer and a producer that's a singer. Uh, I, I, I guess I, I, I cut my, my, my teeth through the music business because I'm a singer, because I'm a songwriter, I'm a producer, but because I can produce vocals because I'm a singer. So I know how it feels to be in the studio or to get a song that's written and not write for yourself. And, yeah. uh, so yeah, that comes from my experience as a singer, as a vocal coach, as a vocal teacher, and as a, as a songwriter for singers. Nice, uh, that's good, great advice for musicians right now. Okay, so producers, um, hay algo muy interesante aquí y es eh, claro que sí, él, él, él compone sus canciones de acuerdo a quién las va a cantar. Él se enfoca en el cantante porque él dice que el cantante es la conexión no lo pienso yo, no oh, mentiras, el, el cantante es la conexión de la banda con el público y, y es, es la verdad, o sea, las canciones tienen que primero encajar con el cantante, si el cantante, no la, si el cantante no la puede cantar, la canción no va a ser tan, no va tan buena como, no va a transmitir, entonces él busca como la, las, los, las ventajas que tiene este cantante y hace la canción de acuerdo a eso, para hacer que el cantante brille. Con, el, con la canción y después él, él eh, cuando hace canciones para Dean él sabe dónde el, el Dean puede brillar cuando hace canciones para Johnny también eh, él conoce todo eso entonces yo le pregunto y este concepto de, de hacer las canciones de acuerdo a los cantantes eh, estudiar las voces y todo eso viene de, de su experiencia como instrumentalista porque él toca teclado eh, tiene mucho conocimiento de armonía y todo esto eh, o, o también o viene de su experiencia como cantante él dice que él hizo su carrera como productor ya gracias a que él es cantante. Entonces, eh, eso le ayudó, le, le, da un, le da un plus, un, un plus, eh, un, algo, una ventaja sobre otros productores que no son cantantes. Y esa es la diferencia. Él hace canciones de, para cantantes, pensando en el cantante desde su punto de vista de cantante. Ok, ok. Yo tengo, Ajá, para finalizar, yo tengo una pregunta muy importante que vale, quiero... Vale, vale, vale. Finaliza más tardecito, por favor. Eh, <risa> lo siguiente, teniendo, en cuenta, teniendo en cuenta el tema de, de, de la producción, aquí hay algo muy importante y es que mmm, la gran mayoría de la gente piensa que el productor simplemente es alguien que mezcla una canción, que coge unos tracks grabados en un estudio y se va y se sienta en un computador y las mezcla pero el trabajo del productor va mucho más allá porque es quien le da el color al álbum, es quien, es quien le da una intención, quien le da un color. Incluso hay momentos en los que el productor para grabar los solos de la guitarra prefiere que lo haga un músico de sesión y no el mismo guitarrista de la banda, por, por, por como quiere que suene y por como quiere quedar el álbum. Para, para, para una persona que produce para tantos músicos, que trabaja para tantas bandas, ¿cómo se logra impregnarle a cada trabajo un color diferente, darle una intención diferente y por supuesto que tenga el sello y que la gente sepa esto está hecho por Alessandro del Vecchio aunque haya, aunque haya grabado para 20 o 30 bandas Ok uh, uh, We're talking about the, the qualities uh, of 
of the producers that you, the producer is the one people think that producer is just a, the, the guy that mix and it's not like that the producer gives the color the color of the the taste the color the attitude of the whole song and the whole project right uh, and many other things um, so uh, David is asking how you because you produce a lot of projects a lot of uh, bands and and singers how do you put your 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 hand in these projects and without like repeating yourself like sounds like sounds different but anyway you can see that your hand your your taste is right there in that project how you achieve this kind of like uh product well i i hope <laughs> uh but i get but i guess yes by 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 the feedbacks that i have from the people that i work with yes well I guess it's in, it's impossible not to have your your uh, your uh, footprint on something that you do as a producer or as a mixing engineer. I mean, the people that I admire in the business, like Andy Sneap or Bob Rock or uh, Jacob Anston, or I mean the the Bruce Fairbairn. I mean the big amazing producers that we all know. You hear when they're working on a record. If you uh, Mad Lang, I mean, you all the all the producers have their own thing. Uh, even you know, I don't know David Foster. All these people, you hear the record, you hear a song, and you go like, "Well, oh, that's Desmond Child, that's Bob Rock, that's uh, Jacob Hansen." I mean, you hear that. It's impossible not to have that. But the the I think as a professional, you don't have to step over the line because you're still uh the scenes you're you're not you're not the main guy you're not the person up front you have to respect that and give your service your footprint your your trademark becomes a service to somebody else's art and you have to accept that with gratitude and uh and uh and just be part of the process and remember that you're important Sometimes the producer is, you know, a vital to a project, but still you're just serving the, somebody else's uh, cause. And uh, you just stay, you, you know, when you're stepping over and when you step over, it doesn't work. At least for me, I wouldn't be able to produce a record and go like, yeah, that's me. I'm always like, I'm, I'm grateful that I can work with these people. So I, I want to respect that. And I want people to listen to their records, not my record. I may take part, but I'm just part of it. I'm just part okay. of the process. I'm part of the sound of the imprint or whatever you, however you want to call it. But it's not me. It's uh, somebody else's uh, journey that I'm just part of for a fraction of time or a part of the process. Ok, él dice que como productor, bueno, es una respuesta muy, muy humilde. Um, eh, es, él dice que como productor es, es imposible no dejar su huella o su estilo eh, eh, plasmado en los, en los, en los eh, proyectos producidos, obviamente. Obviamente cuando escuchas productores como Desmond Child o Bob Rock o Jacob Hampson, uh, son grandes productores y nombra a otros más. Son grandes productores que él dice, oh, este es, este es Desmond Child. Ok, tienen su huella. Pero también él dice que como productor y como, tiene que estar consciente de que no es su proyecto y él está ofreciendo un servicio al proyecto al cual está produciendo. Entonces él sabe dónde, cuál es el límite donde él tiene que avanzar o, o quedarse atrás porque es, tiene que dejar que la banda suene como suena la banda. Y él es simplemente eh, una mano... Eh, un, el, el talento pues que, que, que tiene que impulsar a la banda pero siempre respetando el sonido de la banda ah, bueno, okay. eh, va, vamos antes de, antes de finalizar precisamente a escuchar una banda que produjo el señor Alexandro del Vecchio para que nos demos cuenta de todo esto que hemos hablado aquí que es bien interesante ¿no? esta banda se llama Aircon Angel, se llama Fred ¿cierto? y vamos a eh, es creo que es su último trabajo que creo que está producido por el señor Alexandro del Vecchio y bueno, vamos a escuchar esta canción que es tremenda, es muy buena y, y vamos a darnos cuenta de todo esto que hemos hablado aquí y ya regresamos. Ok, close to the end, we're going to watch a video and we'll come back. Ok, cool.
to unwind you as it penetrates so deep. Oh yeah. They'll unlock your secrets. No protection from the pain. Exposing every weakness in a case that won't end. With poison charity Always proclaiming a final decree Intoxicating bites They lay there waiting all day and night Exacting sharp as a knife This time I'm ready to fight I'm staring down the serpent As he his wicked head I'm going with the current and my mind replete with dread oh yeah I verge upon the enemy close enough to see the fang attack his coiled body Their enchanting eyes There to trap you To hear no ties Intoxicating bite They lay there waiting All day and night Exacts and sharp as a knife This time I'm ready to fight I like it. What kind of metal is this? Esa es una banda, esa es una banda producida por el señor Alexandro del Vecchio, pero pues que tiene su sonido ah, sí. totalmente pues lejano a lo que hemos escuchado, eh, que es más hard rock AOR, pero de hecho, el sello, de, de hecho ahí está el ejemplo de lo que say, está. I didn't produce this one though. Oh, he didn't produce I, that one. I was so Yeah, I was a songwriter and I played and and uh, and did some parts, but it's been produced by Aldo Lo Nobile. So I got. Uh -huh. I'm part of the band. I'm part of the of the project, but I'm not the producer. Ah, okay, okay. Okay, él dice que no es el productor, que fue parte de la él banda. Escribió las canciones. Bueno, sí, escribió la canción. Imagínate. Bueno, ahí se, se nos disputió. Se nos estaba yendo por otro lado. Pero imagínate, no. escribió, escribió las canciones 
y, y hay un sonido totalmente diferente al que él maneja en su banda Ace of Forever. Yeah, you work with this uh, band and, and you wrote song, this song. You, you wrote songs for this band, right? For Arcan Angel? Yeah, yeah. Okay, so that's, that's the thing. Uh, we want to show how different, how, how you're like, you're, it's, it's open your range of uh, creativity uh, and yeah. projects because it's not always this, the, for example, uh, Hardline or, or the, other, the other project that you have. It's, it's, you are with a wide spectrum, like working, like, it's amazing. So that was- Yeah, that was I've, been, I've been doing anything. Uh, I did pop in my career. I, uh, we just released, yeah, with uh, Luna here, we released uh, great pop music. Uh, I've done death metal, I've done dance. Death metal. <laughs> So, I love yeah, the, the I mean, I've, I've been I've been doing anything that's that's musically challenging for me, uh, especially new territories. I'm always like, yeah, let's do it. I've been working with um, the band Samblant, that's Samba. death metal, and okay. uh, you know, I'm I'm always open. I'm always open. If they see something that I can do for them, if they see it, I have to do it. It's my my responsibility to make it work. Bueno, él dice que, que siempre está abierto a nuevos, eh, nuevos caminos, eh, producir distintas bandas, de, hasta death metal, eh, muchos proyectos. Eh, entonces, siempre le parece algo challenging. Eh, como, David, acuérdame, challenging. Un reto. reto. Sí, reto. Es para él un reto y, y, y le gustan los retos. Entonces, siempre está dispuesto a, a, a trabajar estos retos. Interesante. Oh, I, have, I have a question before. Ah, okay. Before Wait. Fred. 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 A little <laughs> very fast. It's going to be very fast. Uh, you as a producer, singer, keyboard player, uh, you play many other instruments, I guess. Guitar. Yeah. Right? Okay. So when you are song, like uh, creating, ma making a song, writing a song, do you start with a, the with a keyboard and, and then the guitar player, you just make a riff? Because usually, usually, is with guitar, the riff, and that riff brings up the full vibe of the song, right? Kind of. Uh, do you, how, how you create your, how you write your songs? You take the keyboard, the guitar, or, or just well, vocal think, and you add the music? Yeah, it depends on, on uh, I always start from the hook. So it can be the chorus of a song, the riff, guitar riff, or the keyboard riff, or you know the general melody idea. It depends where you know where I get the inspiration from. But most of the times, I always write the music first. But I hear the melody, and then the you know the melody comes with the lyrics first. Okay, uh, and then you uh, are the chords. No, I I do uh, ninety percent of the time. It's always the music first, okay. but it's kind of a strange process because while I'm laying down the music I already have the melody so I guess they come all together but but one thing for sure I always start from what's gonna be the hook of the song the main thing the main thing it can be the uh, the, the 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 chorus melody uh, the guitar riff it doesn't matter but I always start from that. Ok, mi pregunta era, eh, ¿cómo hace para crear las canciones? Eh, porque él toca varios instrumentos, es cantante, es eh, teclista, guitarrista. Entonces eh, le digo, ¿cómo, ¿cómo hace para crear sus canciones? Eh, ¿Coge el primero la guitarra o el piano? ¿O simplemente la canta y después le pone los, la instrumentación? Entonces él dice que, que 90% de, de los casos eh, hace primero la instrumentación, pero es extraño porque ya viene con una melodía incluida, entonces al final es como que él hace todo a la misma vez. Esa es la respuesta. Y siempre, siempre poniendo en, en, en importancia el hook de la canción, que el hook puede ser el, co el coro o puede ser un riff de guitarra, algo, el, el gancho pues, de la canción. Uh, okay. Esa es la respuesta. Ok, Fred. Listo. Bueno, yo... Esto es una pregunta también así como capciosa. Si al día de hoy al señor Alessandro le dijeran, usted tiene que enfocarse solamente en, en, en un oficio, ya sea mastering, mixing, o sea, mezcla, master, productor, compositor, 
o músico como tal, si le tocara elegir solamente una de esas, ¿cuál elegiría? ¿Cuál, cuál sería la que diría, bueno, me, me voy por esta? Okay. Solamente puedes coger una. Ok, you have to choose one option only if somebody tells you, ok, you have to do only one thing. Producer, uh, mixing, engineer, uh, mastering, uh, singer, or instrumentalist. Keyboarder. Key, key, keyboard player. What would you choose? What, what is your preference? Only one wow. thing. That's, that's the toughest question I've ever had. Um, <laughs> well, it's... Por eso era la última. <laughs> I can only choose one. I would say, oh, wow, man. I will, I will answer for you. I will answer for you. There is two for me, like watching your, your, your things. But go ahead, go ahead. I would say, I would say uh, sing because uh, that's, you know, that's the ultimate goal, you know, to be able to do something for, you know, for your listener. So, and vocals, to me, they're the universal language. Because you can hear a song in any language and any genre and relate to something. Even if you don't understand the lyrics, the singer has this, you know, this thing of working out the way that touches the souls of people. So I guess that's the ultimate goal, but, but, but I don't know, maybe tomorrow I would, I would say something different, but today I would say singing. Singer, yeah. singer. And the second? Yeah. And the second? <laughs> right away, right, very fast, second? Uh, some writer. Some writer, okay. okay. Those, those were my, my two answers for you, like listening to, to all your talent. It was like, okay, this guy has to be a singer. And maybe because songwriting is fun and, and put the songs out, like your yeah. songs out for other people is fine. Okay, él dice, él dice que si escoge una es cantante, porque los cantantes para él, él dice, no importa el, el, el idioma, no importa el, el, el género de la música, la canción, siempre el cantante tiene esa, esa magia, ese talento para, para uh, agarrar a la gente y... y, y y llevarla a otro, a otro lugar. Entonces, como que hay esa magia con, con, con la parte vocal. Él dice que si, si le tocara escoger una, sería cantante. Yo le digo, y segunda opción, que también pensaba que era eso, eh, compositor. compositor. Sí, sí, sí definitivamente. Uh, but sí. you're good at everything, man. So, congratulations. It's, you're an amazing Thank singer. You. You're known as a keyboard player and a producer. But, uh, man, I listen to you, all your songs, all your, your collabs and everything. You, your vocal range and your, your, the color of vo your vocals are Thank amazing. You. Thank you. I try. I try. <laughs> Thank you. <laughs> okay, vamos llegando al final. No sé si David tiene alguna pregunta final o algo. Yo le quiero hacer una pregunta a Freddy. La misma pregunta, esa misma pregunta que le hizo Freddy. Si te tocara escoger hoy una sola cosa, ¿qué te, qué, 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 qué te tirarías de cabeza? Cantante, hater, motherfucker of the year, ¿cuál de todas esas? ¿Productor de, productor de qué, Fred? <laughs> De odio. De caca. Es muy difícil. Es una difícil pregunta para mí. Estamos just asking Fred. Fred es un singer también. Tiene una muy alta range. Es un buen singer. Así que la misma pregunta para él y él solo escoge el conductor. Así que el driver. Pero voy a decir que singing porque el conductor es el mejor. Ok, ok. Los chicos y las chicas. <laughs> yeah, hey, yeah, hey, 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 come on. What about guitar players? Come on. <laughs> come on, guitar players are useless. <laughs> useless. Oh, okay. Okay, okay, qué bien. Vamos llegando al final de esta entrevista tan agradable con el señor Alexandro del Pequi, donde nos hemos eh, ilustrado hoy de lo que se trata producir, eh, acercado, acercando un poco a la gente que nos escucha a qué es esta cuestión de producir, de, de, de hacer música, que no, no es tan fácil como la gente lo ve ahí, ¿no? Tan chévere el video, tan, tan, tan bacana la canción, pero ¿quién está detrás de todo esto? ¿Quién es el que se, se encarga de arreglarle la voz al, al señor Fred Barrios cuando le toque, pues? ¿Quién, se, ¿quién le va a arreglar eso? ¿De, de, es, ¿De quién es la canción que está cantando el señor Fred sí, Barrios? Exacto. Eso. ¿Quién le va a arreglar las guitarras a Alexis Zul? Bueno, Alexis todas esas cosas. Y... Y Hugo, fíjate que pasa, pasa algo aquí también y es, y es un tema muy importante y, y pues lástima, no, no nos alcanzo el tiempo, pero de verdad cuando uno habla con una persona que tiene tanto talento y sobre todo tanto conocimiento, eh, los que estamos metidos en el rollo pues, de la música en el ámbito que sea, eh, hay, hay, hay una gran duda y es 
¿cómo hago yo para escribirle a un cantante que no conozco? A alguien que contrata mi servicio y dice, yo quiero que tú me escribas, ¿cómo hago para escribirle? Es decir, ¿de dónde viene esa imaginación? ¿Cómo es ese, 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 esa construcción para escribirle a alguien que tú no conoces? Porque no es lo mismo, como lo dijimos al inicio, que él escriba a, un, a alguien como Dean Castro, no, a, por ejemplo, a, a, a que Pre Barrios mañana quisiera sacar su proyecto solitario y era, bueno, yo quiero que sea el señor voy a hacer. <risa> okay, Esto okay. sería... Algo, yo creo que fue algo que se nos quedó por fuera que yo creo que no, es supremamente preguntémosle, preguntémosle ahí de manera rápida. fast question ok fast question last question uh, very, very fast and very last uh, how do you get to write to people that you don't know like uh, for example Fred Fred wants a song from you and how do you write a song to him like for him to like for him to sing If, well like, uh, you know we discuss Uh, what what kind of songs he wants and uh, you know if it's a ballad or a, a fast song and uh, but, and I usually ask you know to hear something that's already out there with the singers so that I can hear where's the special spot for the singer and try to write you know, around that or write towards that okay él dice que no conociendo a Fred Barrios, simplemente le preguntaría qué tipo de canción quiere. Es una balada, es una canción rápida, eh, pesada. Eh, y por lo general escucha algo que ya Fred haya tenido, eh, que haya lanzado para escuchar su estilo o su, o su voz. Y, y escribe acerca de eso o, o alrededor de, de, este, de, de eso. Ok. Ok. okay. Very good. Um, una, última, una última pregunta. Y es que vamos a ir a, a despedir este programa con una canción que él, él, él tuvo mucho que ver, que lo hizo con todas las principales estrellas de Frontiers Records. O sea, está... Frontiers está, All Stars. Frontiers All Stars. Entonces, ¿cómo, ¿cómo fue su experiencia de hacer una canción para tantas estrellas reunidas donde hay guitarristas de muy de alto nivel, vocalistas que son unas leyendas y también la gente que está emergiendo y de todas las clases, eh, Alexis, porque ahí, ahí está la cantante de Semblant, que él men mencionó la banda ahora que es de, de, de metal melódico, está por ahí el señor Joel y está por el señor, el señor Michael Sweet, no, pues hay un, el resto de gente de diferentes géneros, ¿no? Entonces, ¿cómo es, fue esa experiencia antes de irnos y, y ya nos vamos cerrando con ese video? Ok. Uh, to say uh, thank you for, for being here with us. Uh, we're gonna uh, say goodbye with a video, with a song. And uh, lately, uh, uh, like uh, lastly, we want to know for like about this video, this song. How was the experience to write with for all these all stars, frontiers artists? Well, uh, well, that song is a is a special story because we were all in lockdown and. Uh, Uh, I came up with the idea of right of doing something with my 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 colleagues and whoever wanted to join me. But before having the idea, I wrote the song. And um, I'm a I'm an advocate of PMA, positive mental attitude, and uh, especially in down times like lo the lockdown and uh, you know the COVID situation in the world it's very easy to fall into the trap of, you know, being depressed and, uh, you know, lose faith. But I wanted to show the side that I loved about music in the, in the lockdown COVID situation was that musicians never stop, never stopped to release music out there. So about the musicians to write a song about the fact that we were pushing through the situation, no matter what. Musicians never led the world without music. Even if our business was closed and it's still closed, we, we cannot tour, we cannot do gigs, we cannot sing, but we took all, all, the, all the ways that we could have. Uh, people were singing from bathrooms, from living rooms, in, on the balconies. And uh, so I was inspired and I wrote this song and I was like, well, that would be nice to make something for frontiers as artists and for ourselves. So I just wrote, I wrote an email to all of my friends and I was like, okay, would you like to join me for just the line, the chorus or something like that, or just a, a, a guitar solo. 
and we make something that it's a whole message of a family that we all work together, we're friends, we respect each other, and we make something cool for the people, for ourselves, for our label, and we just put everything together, we just make a universal message of, you know, love and positivity in a, in a situation that's negative. And, uh, and I was overwhelmed by, by, by people saying yes. They all were like, well, the song is great, let's do it. And some people didn't even hear the song. They were like, yes, let's do it, because that's the right thing to do as musicians. We have to, art is, uh, is a universal messenger. We don't have to, to forget that, especially in tough times. We have to deliver the message even more than in, you know, in easy times. Easy yeah. times, when it's easy, it's easy for everyone, but when it's tough, that's when we, uh, artists and musicians have to keep on, you know, doing what they do because it's a bigger call than just for ourselves. So, uh, yeah, it was amazing because I, I got friends, I got new, there are new artists, old artists. There's three generations of artists all together and I'm proud of that. That's the, that's the pride that I want to take for the song because it, it put together people from different genres and different eras and different countries. It was, it was a real global universal song. Do you remember how many artists were in this song? Uh, song? Almost 60. I guess 60 artists. Oh, wow. Yes. That, that's a uh, that's long night, nights uh, mixing. <laughs> yeah, and that's a long list of files. That was like oh, yeah. 300 and something files oh, to do man. the video. And, uh, 300? Yeah. 300? Yeah, because obviously people didn't record the whole song. They just uh, filmed themselves for the little snippets. And uh, I ended up with 300 files, but, but it was amazing. So I would do it again tomorrow. Okay, thank you. Thank you, Alessandro. I'm going to translate, and, but I'm going to say goodbye in, uh, like in the name of the, the guys here. Thank you for being here. Amazing talent. Uh, thank you for all your interesting answers. Uh, it's, it's, it's a different world. Is, is not always about singers or guitar players, it's producers, and you are them all anyway. So it's like, it's like man, it's a very, very cool, well, it's a very cool interview and a privilege to have you here. So thank you for your time. And I'm going to answer your question. Uh, yeah. Él dice que trabajó, él está bajo el sello Frontiers él, él, en, el, en, la, en la cuarentena. Él se, él se le ocurrió, es un tiempo difícil y él es fan de, de PMA, eh, de Positive, uh, uh, positive, mental uh, attitude. Mental. Uh, actitud mental positiva, pongámoslo así. Uh, entonces, eh, él dijo, bueno, voy a, voy a, vamos a hacer una canción con todos los artistas. Tuvo la idea de escribirle a todos los artistas de Frontiers. Ya tenía la canción, ya la tenía eh, hecha. Que son y, sus amigos, ¿no? Dijo. Que son sus amigos, que Alexandro son artistas. Got, uh, you had a, a great friends. <laughs> okay. Yeah. yeah. So, I have amazing friends. <laughs> okay. So, él dice que son tres generaciones de artistas de Frontiers, los, los, los antiguos y los nuevos, y todo el mundo, incluso artistas que no habían escuchado la canción, dijeron, sí, listo, de una. Eh, al final le pregunto cuántos artistas fueron, eh, colaboraron con esta canción, eh, 60 artistas más o menos, recibió 300, más de 300 eh, archivos, o sea que se imaginarán el trabajo eh, mm -hmm. que tuvo. Y él dice que en, es, es, es algo bueno en, para los artistas en estos tiempos, porque es fácil, es fácil llevarla cuando todo está bien, pero cuando es, está mal, eh, la gente se deprime. Y es ahí donde los artistas tienen un rol importante para lanzar un mensaje bueno para los fans, para, los, para la gente del común y para ellos mismos. Entonces, le pareció impresionante la respuesta de todos sus amigos. Y, y esta es la canción que vamos a escuchar a, a continuación. And Me we said bye again. Me sorprendió que no le llegó mi archivo. Entonces, <risa> ya, no, no. Okay, okay. My file. No ni el sino. mío, ni el mío, el mío iba con el tuyo. Decide, mi, solo, mi solo iba con el tuyo. Uh, we are surprised why you didn't get the Fred and, and my, my file. Because, man, we, we sent it to Frontiers. And I sent would... you the email, but you didn't answer. <risa> <risa> okay. Maybe it's in spam or something, I don't know. 
Ok, thank okay, you again. Bueno, vamos, vamos finalizando, no sin antes, pues sí, ya. Okay, bye. Yeah, le, it's like we keep going. Le, le agradeciste a Alexis y pues nosotros también nos sentimos agradecidos, sobre todo con, con todos los músicos que han pasado por aquí, porque Alexis, tú has, has estado testigo que muchos son amigos de Alexandro, ¿no? Ha estado el señor Ronnie Romero, Katarina Nix, eh, los chicos de Electric Mob, o sea, mucha gente de, de, de pronto. Jeff Scott Soto. Jeff Scott Soto eh, ha estado aquí en Rockline y pues nosotros estábamos en total depresión hasta que empezaron a llegar nuestros amigos. <ríe> Entonces, okay. ha, sido, ha sido una experiencia muy bonita. Y bueno, gracias, Alexandro. Qué, qué honor tenerte hoy aquí. Realmente yo me siento como, como honrado. De, de cuando Fred Barrios me, me habló de, del trabajo de Alexandro y, y comencé a investigar, y vi toda la relación que tenía, parece que el destino, ¿no? Se, 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 se dio, ahí sí como dice Fred Barrios, el, el, el universo con fabula. <risa> Eso no lo dice Fred Barrios. Pero no, ahí sí como que el destino se, se, se va an, ale, alineando para que tengamos grandes músicos como el señor Alexandro, que bueno, es uno de los, yo diría que el padrino ya de, de todos estos... El papá, ya, el papá de los pollitos. Han pasado por aquí porque ha trabajado padrino. con todos. Uh, <risa> I'm going to translate, grache. Gracias. Gracias mil. Thank you very much, and uh, it's my honor. It's my honor because it's for people like you. So it's uh, it's not about me. I would, you know, I would do it anyway. But uh, you, you you bring my music to people, and you support me, and so it's it's all for you. It's all for you, and it's my biggest gratitude and honor to be with you guys tonight. Thank you. Okay. Very humble. Bueno. Dice que gracias, ya todo el mundo entendió, gracias. Eh, es para los fans, es para ustedes, para nosotros. Él simplemente lo hace de corazón. Ok, señor David López, nos vamos y nos vemos mañana en Iconos del Rock Nacional con la gente de Electric Sasquatch. Y la próxima semana, eh, du, Edu Palashi el lunes y las chicas de Thunder Mother que vamos a estar con Alexis estrenando su nuevo álbum. Así que bueno, se vienen cosas muy chéveres. Eh, gracias, Alexandro, y nos vemos en el futuro. I see you in the future, Alexandro. I see you very soon. Okay. Thank you. Take care, man. Ciao. Thank you very much. Take care and be, be healthy. Yeah. Thank you.